Hallo allerseits. Diesmal zeige ich ein etwas anderes Modell Eisenbahn-Unboxing aus der Spur 1 Welt im Maßstab 1 zu 32. Hierzu habe ich von Merklin leihweise für die Erstellung von zwei berichtenden Modelleisenbahnzeitschriften dieses Viehtransportwagenset erhalten. Es besteht aus einem gedeckten Güterwagen, einem Bausatz für eine Viehverladerampe nebst Zäunen und ein paar Tierfiguren. Im Karton ist der Güterwagen durch eine der Wagenform angepasste Blisterpackung gut gegen Erschütterungen geschützt. Zudem befinden sich in der Packung ein Beutel mit Vorbildschraubkupplungen, ein Beutel mit Tierfiguren und eine Kurzanleitung zur Montage der Schraubkupplungen. Wie schön zu sehen ist, sträubt sich die Blisterpackung ein wenig. Aber jetzt ist es geschafft. Und hier ist schließlich auch noch der Beutel mit dem Lasercut-Bausatz für die FIFA-Laderampe, deren Bau ich gleich ausführlich zeigen werde. Das Modell des Viehtransportwagens ist 407 Gramm schwer. Es basiert auf einem gedeckten Güterwagen der Bauart G10, dessen Vorbild schon bei den preußischen Staatsbahnen im Einsatz war, also vor über 100 Jahren. Ich zeige hier noch einmal die mitgelieferten Teile. Zunächst die Schraubkupplungen und Bremsschläuche, dann den Beutel mit den Tieren, zwei Ziegen und zwei Zicklein, schließlich folgt noch der Laserbausatz für die Verladerampe und zwei Zaunelemente. Der Bausatz enthält drei Kartonbögen und zwei dünne Sperrholzplatten sowie diese Anleitung. Jetzt zeige ich nochmal die per Laser vorgeschnittenen Bausatzteile. Dieser graue Kartonbogen ist 0,8 mm dick. Die große Flugzeugsperrholzplatte hat eine Dicke von 1,2 mm und die kleine mit den Rädern 1,6 mm. Dieser Kartonbogen ist wieder 0,8 mm dick und der kleine Kartonstreifen misst 0,2 mm. Der G10 Güterwagen hat eine Länge über Puffer von 302 mm. Er wurde gemäß Epoche 3 im August 1960 in Szene gesetzt und entsprechend bedruckt. Das Modell kann laut Merklin ab einem Radius von lediglich 600 mm betrieben werden. Hierzu sind ab Werk an den Enden Modellklauenkupplungen montiert, die ich gleich gegen die mitgelieferten Vorbildschraubkupplungen ersetze. Gefertigt ist das 407 Gramm schwere Modell überwiegend aus Kunststoff, aber einige Kleinteile wie beispielsweise die Griffstangen und natürlich auch die Radsätze sind aus Metall. Die Schieberolltüren haben zwar unten keine echten Rollen, lassen sich aber trotzdem einfach öffnen. Hinter den Türen wurde ab Werk ein Viehgittereinsatz aus gelaserten Holzteilen eingebaut. Schade ist aber, dass sich das Gitter nicht öffnen lässt. Die Puffer sind natürlich wie in Spur 1 üblich gefedert. Bevor ich mich dem Bausatz widme, zeige ich jetzt mal kurz die Demontage der Klauenkupplung 
und Montage der Vorbildschraubkupplung. Die Klauenkupplung ist bei vielen Modellen so wie hier durch die Pufferbohle angeschraubt. Nun lässt sie sich einfach abziehen. In das rechteckige Loch für die Verschraubung des Montagezapfens der Klauenkupplung passt die mitgelieferte Vorbildschraubkupplung. Anschließend wird von hinten der Kupplungshaken aufgeschoben und dann die Feder. Nun wird die Feder zusammengeschoben und der Sicherungsbügel aufgesteckt. Zu guter Letzt kann jetzt noch die Bremsschlauchnachbildung montiert werden. Fertig! Als nächstes zeige ich einige Bilder, die ich bei der Montage des Bausatzes fotografiert habe. Zunächst nochmal die mitgelieferten Lasercut-Bögen aus Karton bzw. Holz. Für den Zusammenbau sind ein Schneidebrett und ein Cuttermesser oder Bastelmesserset erforderlich. Zudem braucht man noch Weißleim oder Expressholzleim, ein paar Zahnstocher und eine gekröpfte Pinzette. Außerdem sind manchmal bei Lasercut-Bausätzen noch eine Pfeile und ein paar Magnetwinkel nützlich. Ich beginne jetzt mit dem Bau der Verladerampe. Damit man den Überblick behält, sollten mit dem Cuttermesser immer nur die für den jeweils nächsten Arbeitsschritt erforderlichen Teile aus dem Karton- oder Holzbogen herausgetrennt werden. Auf diesen Fotos ist schön zu sehen, dass die Teile in den Kartonbögen bereits weitestgehend vorgeschnitten sind und nur noch mit ein paar kleinen Stegen im Bogen befestigt sind. Diese Stege müssen vorsichtig durchtrennt werden. Jetzt zeige ich mal kurz am ersten Teil, dass es sinnvoll ist, den Leim nicht direkt aus der Flasche aufzutragen. Mit Hilfe eines Zahnstochers lässt sich der Leim viel feiner auftragen und dosieren. Nun entsteht Schritt für Schritt das Grundgerüst der Verladerampe. Dann folgt der Holzboden mit den Trittstegen und wird mit dem Rahmen verleimt. Als nächstes sind die zehn Sperrholzteile für die Seitenwände an der Reihe. Jetzt fehlen nur noch die Räder. Zunächst werden die beiden dünnen Kartonstreifen als Radreifen aufgeleimt. Dann wird die Achse fixiert und mit Distanzhülsen für die Räder versehen. Schließlich folgen noch die Räder und abschließend müssen die Nachbildungen der Fixierringe so verleimt werden, dass die Räder straff sitzen, aber noch drehbar sind. In den nächsten beiden Etappen sind schließlich noch die zwei jeweils 105 mm langen Zaunelemente an der Reihe. Jedes besteht aus vier Sperrholzstreifen und einem Rahmen aus Karton, sowie ebenfalls aus Karton gefertigten Stützen mit kleinen Bodenplatten. Zur exakten Positionierung und Fixierung der Holzelemente sind bei der Verleimung der Stützen beispielsweise Magnetwinkel eine gute Hilfe. Als Zeitbedarf für diese Lasercut-Bastelarbeiten sollten übrigens je nach Erfahrung zwei bis vier Stunden eingeplant werden. Zum Abschluss zeige ich jetzt noch das gesamte Viehtransportwagenset in Aktion. Die Rampe hat übrigens eine Länge von ca. 150 mm. Der Vollständigkeit halber sollte ich noch den Preis für den gedeckten Güterwagen G10 nebst Lasercut, Bausatz und Tierfiguren nennen. Das Set ist bei Märklin zum unverbindlichen Verkaufspreis von 265 Euro gelistet. Das war's für heute. Ich hoffe, mein etwas anderes Unboxing dieses Viehtransportwagens im Maßstab 1 zu 32 hat Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn Sie meinen YouTube-Kanal weiterempfehlen und mal wieder vorbeischauen.